السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد في وحيدة مرز آج كي عمدر جيالة سنة شيطة چه كويك تي خدر بشير سمنة अथवा अन्य शब्द बोला जाए कोई एक टी प्रश्न उत्तर तार मध्य एक टी प्रश्न होते हैं जो वर्तमान परिस्थिति थे जोखन आपने कासम सलमानी के हत्या करा हलो एक हत्या आमदर मुस्लिम समाज के मध्य बात सुनने जा रहा बोला है शिया दर विपरीत जा रहा बालसुन्दर जमात जा रहा दावी करे तादर मध्य अब दूसरे ग्रुप � जे जोखन अमेरिका हत्या कर चें शुद्रंग छे तो काफ़र शुद्रंग तार कोनो बाबे ही अपनर बीरुदिता करा जावे ना बरों तार पक्के थकते आवे कार पक्के ईरान र पक्के कारण शे मुस्लिम राष्ट्र हाँ कोखनो अमेरिके र बीरुदे जावा जावे ना कारण शे काफ़र शे मुसलमान ना शुद्रंग तार पक्के जावा जावे ना जार � दूसरी नंबर प्रश्न आ चें जब आपने सऊदी अरब में शेरा जो दिया तो डेंजरस है धागे सऊदी अरब में तादर्क के आज़मरा करा शुजुक दिया है क्या ना ना कि ना ये डायरेक्ट प्रश्न जागे ना कि जागे ना हाँ तो ये प्रश्नों गुलो आपने उत्तर दी थी आपने पहलमो तो जो ये प्रश्न जो दिया आपातो दिश्ती थे शेटके � कोनो मुसलमान एर विरुद्ध है अपनर काफ़र एर स्वाजुगी हो बाक काफ़र एर स्वाजुगी तर नवा शेठा सूर्य तेर नीति विरुद्ध हो कारण रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जुद्दो क्षेत्रे अपनर बोलेशन जे एक मुस्से के रसूले स्वाजुगी हुई थे चाय सिलन जामी अपना शत जुद्दो करवो तो हम रसूल अकर हाँ इधर अच्छे को था बार बार बोला र परे शे इस्लाम ग्रहण करे तार परे अपना जुद्दे शोइद है मानी ताके कोनो भावे मुश्किल था का अवस्था है अपना जुद्दे शाहजुगी दा करार कोनो अनुमति दें नहीं इधर एक च प्रवान किंतु इधर उत्तर देवर संभव कारण उन्नो आरक्ट च व्यपरा से जे रसूल अक्रम सल्लल्लाह तो खून ऐतु डेंजरस मुहूर्ते रसूल अकरम सल्लम एक जन मुश्किल के स्वाजुगी तो नहीं है शेषन उराय कत नामक एक जन मुश्किल शे अपने खिदरीत बोला है माने पौध शंपुर के पारदोषी माने शे मुक्का मुदिनर अपने शादरुन पौधर बाइरेर पौध जेगुला माने लुगाई दो बाबे शेप पौध हाँ जेगुला अपने केवुजु दी खुश हाँ शूत्रंग तार स्वाजुगी तक किंतु रसूल नहीं है चेन किंतु शेड़ा चीलो खूबी डेंजरस पहुँचता है माने शेज जेकुनु बाबे अपना तत्त्व आउट कर ली इरा धारा पड़े जा हत्तर समोकिन है ना कि ना और तो शो इखने जुद्दर में दे आतो साबे तार पर एक जन मुश्किल मात्र उन्हें मत चाहिए ताके दिलन्ना त चाची लोग मुश्किल का व्यवस्था है एवं तीनी मनोकुशल हैं जो रसूल जे ताकि जो दिन उनमें तीन आधा है तार इस्लाम ग्रहण है शुजुग आसे एक ही बार भी शुजुग दिले छे इस्लाम ग्रहण कर बना एक ऐसे ने जोहन बार बार उन्हें डिनेर कर सें पौरिशे मुसलमान है इस इधर बास्तवी बुझा जाए जो उन्हें बुझते ये तो हिस्से को था एवं आरक्ट टक को था जोखन हजरत मुआबी एवं आली रद्दीला त्रानुवर माजे जोखन दोनों दो शुरू है द्वितीया बड़ो जुद्द संगरित है एक तो हिस्से उष्टी जुद्द आरक्ट हिस्से सिफिन जुद्द ये द्वितीया जुद्दर मधे अपना विशेष कुछ शुजुक टक ग्रहण करते चाचिलो रोम सम्राट रोम सम्राट शौजुगी तक कामना करो, आमितो माँ के शौजुगी तक करवा, 
হ্যাঁ তোমাকে ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না বা তোমার বিচার করছে না তোমাকে মুসলিম সমাজে অবহেলা করে কিন্তু তোমার মূল্য অনেক বেশি সুতরাং তুমি যদি চাও আমি তোমার পক্ষ হয়ে হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি সেনাবাহিনী পাঠাতে পারি কিন্তু হজরত মহাবীর আদিল আত্ম সেটা নাকচ করছেন ঠিক আছে এর থেকে কেউ বলতে পারেন যে কোনোভাবেই মোর্শেক কাফেরের সহযোগিতা নেওয়া যাবে না কিন্তু এখানে যৌক্তিক ব্যাপার আছে সে একজন নিশ্চিত যার ইসলামের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই আর এরা হচ্ছে সব সাহাবি সুতরাং একজন খাঁটি মোমিনের বিরুদ্ধে কারোর সহযোগিতা নেওয়া এটা সরিয়েতে কুফুরি সামিল সুতরাং সেটা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার নাকি না সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে আপনার কোন ব্যাপারে কা কাফেরদের সহযোগিতা নেওয়া যায় না সেটা হচ্ছে নিশ্চিত মোমিনদারের মোমিনের ব্যাপারে হ্যাঁ বা ইমান আছে যদিও কিছু ঝামেলা আছে কিন্তু কুফুরি করে এরকম মোমিন নয় কারণ যে কাফের যে মসিক সে তো আর ও বেশ কমকি কারণ যে কুফুরি করে সিরিক করে তার মধ্যে আর কাফেরের বেশ কমকি তফাৎ নেই সে অপরাধী সে অপরাধী এই কারণে হজরত অমর রদি আল্লাহ একবার যখন তিনি কাদসিয়ার যুদ্ধে পাঠান সেনাপতিকে এবং সাহাবে গ্রামকে উদ্দেশ্য করে একটা ভাষণ দিয়েছিলেন যখন ওই যে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যখন দু যুদ্ধে পাঠাইতেছেন তখন বললেন যে শুনো যাদের কাছে তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি তারা কিন্তু সবচাইতে শক্তিশালী বিশ্বের দ্বিতীয় এক মডল নাকি না তখন তো পারস্য সাম্রাজ্য আর রোম সাম্রাজ্য ছিল তো সুতরাং এদের সাথে আমাদের অস্ত্রের দিক দিয়ে জনবলের দিক দিয়ে কোনো দিক দিয়ে কোনো মিল নাই বরং আমরাই দুর্বল আমাদের একমাত্র যেটা সাহসিকতার আসল মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা একমাত্র আল্লাহর একচ্ছত্র আবাদত করি আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করি না যেটা আল্লাহর একমাত্রকে পাওয়া আমাদের পক্ষ থেকে যেটা মানুষ থেকে আল্লাহ চায় সুতরাং আমরাই আল্লাহর পক্ষের শক্তি সুতরাং যদি আমরা আল্লাহর বিপক্ষে চলে যাই তাহলে আল্লাহর সিস্টেম পরিবর্তন করার কোনো মানে হয় না আল্লাহ কখন সিস্টেম পরিবর্তন করেন যখন দেখেন যে বিপরীত যারা আছে তারা আল্লাহর কি নির্দেশ মানে না হ্যাঁ সুতরাং পক্ষের শক্তিকে হ্যাঁ আপনার সিস্টেমের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করবে দুনিয়ারও নীতি আপনার যদি কেউ নিজের দলের লোক হয় হ্যাঁ যে বিপক্ষ শক্তি তখন সিস্টেম বিরোধী অনেকে অনেক কাজ করে বসে নাকি না হ্যাঁ এটাই নিয়ম তো সুতরাং বলছিল তোমরা কখনো যুদ্ধ করতে গিয়ে অপরাধ করতে পারবে না আল্লাহর সাথে পাপ করতে পারবে না যদি পাপ করো তাহলে আমরা আর ওরা বেশ কম কী হলো তখন আল্লাহ সাধারণ নিয়ম ভাঙবেন না আল্লাহ তাদেরকেও জয় করবেন কারণ তাদের শক্তি বেশি এটা হচ্ছে দুনিয়ার নেজাম দুনিয়ার সিস্টেম সুতরাং সিস্টেম পাল্টাই তাইলে নিজে খাঁটি দেখতে হবে যে আমরাই আল্লাহর শক্তি এই কারণে যখন বদর যুদ্ধে রসুল আকরম সাহাম এত এক হাজার শক্তিশালী অস্ত্র সমৃদ্ধ এক বাহিনীর মোকাবেলা করতেছিলেন তখন তিনি অনেক আপনার ফেরেশান হয়ে গেছিলেন এবং তিনি আল্লাহকে এই কথা বলে বারবার আপনার মানে চাপ সৃষ্টি করতেছিলেন আল্লাহকে বারবার বলছিলেন হ্যাঁ আল্লাহকে বারবার এমন বলতে বলতে গাড়ের চাদর পর্যন্ত পড়ে গেছে অস্থির হয়ে পড়ছেন যে আল্লাহ মাইন তুহলি খাদির হিসাব লন্তু আবাদা আবাদা বলতে সে আল্লাহ এই যে আমার সাথে যেগুলো আছে এগুলো যদি আজকে আপনি ধ্বংস করে দেন এই দুনিয়াতে এখন শেষ দিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাইবেন না হ্যাঁ কারণ আমরাই তো আপনার শেষ দিয়ে দেয় আর কে দিবে হ্যাঁ সুতরাং এই যে কঠিন করে শব্দ মানে আবেগময় হয়ে আল্লাহর কাছে নিজের অধিকার চাচ্ছিলেন যে আমাদের কি অবশ্যই আপনি সহযোগিতা করবেন নইলে আপনার আবাদত করবে কি নাকি না এই যে এত কঠিন করে বললেন কেন কার জন্য আর আল্লাহ পথা ভাঙ্গিয়ে আল্লাহ সহযোগিতা করছেন বিশাল বিশাল নেতারা সত্তর জনকে হত্যা করা হইলে সত্তর জনকে আবার ধরে নিয়ে আসা হইল অথচ সামান্য মানুষ মানুষ সামান্য কে নাকি না তাইলে এটা কেন নিয়ম নীতি ভাঙ্গা হইল একমাত্র আল্লাহর পক্ষের শক্তি হওয়ার কারণে চেরাই একমাত্র আল্লাহর কি এবাদত করে আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে এটা হচ্ছে আসল কথা সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি কেউ হয় যে খাঁটি ইমানদার তার মধ্যে কোনো সিরিক নেই সে সিরিক করে না কুহুরি করে না মুনাফিকি করে না তাইলে আপনার তার বিরুদ্ধে কোনো কাফের সহযোগিতা নেওয়া নিষেধ এটা হচ্ছে আসল সূত্রগত কথা কিন্তু আমরা দেখতে পে যেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন তর্ক চলছে যে আমরা কাসেম সোলাইমানিকে যখন হত্যা করা হইল আমরা কেন মানে তার তাকে নিয়ে দুঃখ করি না হ্যাঁ এরকম অনেকের প্রশ্ন আসছে কারণ ইতিপূর্বে আমার এক প্রশ্নের উত্তরটা খুব ভাইরাল হয়ে গেল যার কারণে গালি তো অনেক খাইতে হয়েছে হাজার হাজার মানুষের যাই হোক তো সে সেটার কারণে এটা বুঝাইতে হইতেছে যে আমরা কি কোনো উসুল বিরোধী কাজ করছি কি না আমরা কি শরীয়তের কোনো আসল 
হ্যাঁ উসুলের বিরুদ্ধে কথা বলছি কি না সেটাই বলা উদ্দেশ্য যে আসলে সে মুসলমান যদি ধরা হয় যদি ইমানদার ধরা হয় তাইলে তার বিরুদ্ধে হ্যাঁ অন্য কারো সহযোগিতা নেওয়া যেরকম বলা হয় যে হইতেও পারে অসম্ভব কিছু না যে আরব দেশ বিশেষ করে সৌদি আরব হ্যাঁ এবং আপনার কি আবুধাবি এরা এদের প্ররোচনায় বিশেষ করে এই দেশের প্ররোচনায় তাকে হত্যা করা হয় এরকম বলা হয় এটা নাও হইতে পারে কিন্তু আন্দাজ করা যায় কারণ এসে যখন কয়েকজনে একসাথে মানে স্বার্থ হাসিল করে তখন সবার দিকে ইঙ্গিত যাবেই যাবে যদি হইতে না হইতে পারে যে এরা বলেনি কারণ ওর সাথে অনেক আগ থেকে দ্বন্দ্ব চলতেছে পত্র পত্রিকায় যেটা বাইর হইল যে দীর্ঘদিন থেকে দীর্ঘ দশ বছর থেকে ওকে ফলো করা হচ্ছে সুতরাং দীর্ঘকালীন হ্যাঁ ব্যাপার এটা এদের প্ররোচনা নাও থাকতে পারে এটা ওদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে পারে অথবা আমরা মানে নিলাম যে এদের আসে কিন্তু এদের সাফাই গাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য না আমাদের হচ্ছে উসুলি কথা যে আপনি এখন এই প্রশ্ন করতে পারেন না যে তারা খাঁটি মুসলমান সুতরাং এর বিরুদ্ধে কোনো কাফেরের সহযোগিতা নেওয়া যাবে না এটা বলা দুষ্কর কারণ যারা বুঝে শুনে শিয়া ধর্ম পালন করে তারা নিশ্চিত কাফের এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যারা বুঝে না মানে অবুজ শিয়ের তন্ত্র মন্ত্র কিছু বুঝে না বাকি ওই দেশে আসি বিদে পিছু পিছু ঘুরে এটা ওই দিনও বলছিলাম আমি এটা সকল দলের কিন্তু একই নীতি আপনি যে আমলিক করে সবাইকে কাফের বলতে পারবেন না হ্যাঁ যে সুন্নি এদের সবাইকে কাফের বলতে পারবেন না যে আপনার বিএমপি করে এদের সবাইকে কাফের বলতে পারবেন না যদিও কুফুরি নীতি অবলম্বন করে কারণ নীতি সে সবাই কুফুরি নীতি জানে না হ্যাঁ যে তাবলিগের কিতাবের খবর জানে না তাবলিগ করে তাকে আপনি কাফের মশিক বলতে পারেন না কারণ সে তার কিতাবে কী আছে এটাও জানে না তাকে জিজ্ঞাসা করলে অনেক সময় একটা ঘটনা সে বলে তো আমি তো শুনিয়ে নাই জিন্দিগিতে তা আপনি একজন সাধারণ মুসলমান যার কোনো আগা মাথা নেই হ্যাঁ যারা একবারে সাধারণ যে কারোর সাথেই দৌড় দেয় নাকি অথবা নিজের ভয়ে যে আমি এই এলাকার মধ্যে সব এই দলের সুতরাং আমি এখন বসে থাকলে আমার ঝামেলা হবে বা নিজের ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি আপনার কি রক্ষা করার জন্য হইতে পারে সুতরাং অনেক কারণ হইতে পারে এই কারণে ব্যাপকভাবে কাউকে কাফের মুশ্রিক বলে দেওয়া কখনো ঠিক নয় কিন্তু যারা নিশ্চিত বুঝে শুনে আপনার তন্ত্র চালায় এবং এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হ্যাঁ আপনার কি চেষ্টা চালায় এরা কিন্তু নিশ্চিতে বুঝে শুনে কারণ কাসেম সোলাইমানিকে ক্ষমনির পরের অবস্থানে ধরা হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি সুতরাং সে বুঝে শুনে মিলিশিয়া তৈরি করে আশেপাশের রাষ্ট্রে যেন সৌদি আরবের মধ্যে ইরান কি শিয়া তন্ত্র কায়েম করতে পারে পুরো বিশ্বে আবার নতুন করে পারস্য সাম্রাজ্য আপনার নিয়ে আসতে পারে যদি সত্যিকার আল বাইতের তাদের ভালোবাসা থাকত তাইলে হাসানকে কেন হত্যা করে তারা নাকি না এটা একমাত্র আর তারপরে আপনার কেন তারপরে হজরত হোসাইনেরও যারা ছেলে ছিল অন্য ঘরের মানে ইয়েজদেজারদের মেয়ে ছাড়া অন্য ঘরের যে সন্তান ওদেরকে কেন ইমাম বানানো হইল না অথচ হোসাইনের কাছে বিয়ে বর্ষে হোসাইন রাদি আল্লাহনের কাছে আপনার পারস্য সম্রাটের একটা মেয়ে মুসলমান হয়ে বিয়ে বসছে তার ঘর থেকে যেগুলো বাইরে এসে এগুলোকে কেন ইমাম বানায় আসল কাজ কি কারণ শিয়ে ধর্মটা আসলেই ষড়যন্ত্র আপনার ইহুদিদের যে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য পায় তারা না হইলে কেন যদি শুধুই আপনার কি আপনার আলে বাইদের ভালোবাসা হইতো তাহলে হাসানকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার মানে কি হজরত আলীকে হত্যা করার মানে কি কারণ এরা তো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরাই প্রথম আলী তো প্রথম তারপরে না ওনার ছেলে কিন্তু ছেলের মধ্যে কেন বড়টার গুরুত্ব নাই আর যে যার সাথে রসুলের চেহারার সাথে মিল ছিল এবার আপনি বুঝেন হজরত হাসান তার সাথে রসুলের চেহারার মিল ছিল চারজন মানুষের মধ্যে রসুলের চেহারার মিল ছিল তার মধ্যে একজন হাসান তার পুরে উপরে ভাগ পুরে রসুলের মতো এই কারণে ওর কাছে বিয়ে বসার জন্য মেয়েরা পাগল ছিল আপনি একশোর বেশি বিয়ে করেন তিনি তার নিজের ইচ্ছে করে করেন নাই অন্য মহিলা আসে ওনার স্ত্রীকে ফুসলাই জিনিসপত্র দিয়ে ওকে বলতে তুই তালাক না আমি বিয়ে বসবো এইভাবে করে ওনার স্ত্রীদেরকে আগেরগুলোকে সরাই দিয়ে ওনার কাছে বিয়ে বসত শুদ্ধ রসুলের মহাব্বতের কারণে তাইলে তাকে তো ইমাম মানতে নাকি হ্যাঁ তার সন্তানদেরকে তো ইমাম মানা হয় না হজরত হাসানের হাসানের সন্তানদেরকে হ্যাঁ তাইলে এটা তো এসে ষড়যন্ত্রের ব্যাপার আর তন্ত্র মন্ত্রের কথা তো বিস্তারিত অনেক আলেম বলতেছে আমিও দিন কিছু ইঙ্গিত দিলাম আমারও আগের বক্তব্য আসে সুতরাং সেটা এখানে আবার রিপিট করার কোনো আপনার প্রয়োজন নেই সুতরাং আমরা বলব তার তার সত্যিকার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারেই আপনার ঝামেলা কারণ সে তো যেই তন্ত্রকে বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে কুফুরি তন্ত্র এবং সেই যে যার রায়স কায়েম করতে চায় তারা হচ্ছে ইমামি রাজ 
इमाम क्षमता वास्तवयन करते चाय इमाम के निष्पाप मन कर जे आल अर्डारे अपने मेघर गर्जन है आल इच्छे अपने बिस्टि है आल इच्छे यही आल इच्छे जाननाते आल इच्छे जान नामे आलि निजे स्वयं क्या मतलब दिवस अपने कुरसर मध्य बसे से विचार कर सूतरा और क्यों चाहिए एर चाहते कत जघन्य जघन्य तरजे अपने मतबाद से सुनले तो हाँ से तो आसे कलिमार मध्य ये तो सप्ताह बोल कलिमार मध्य तरा लानत कर अपना अबकुर उमर हाफसा और आयशा के रखम अपनर पशापाशी नाम जो दुआ पड़े सेटार मध्य एक ही अवस्था मानी ये तो अपनर और बसी बोलार दरकार नहीं अने से मतबाद सम्पर् बक्तव्य दीचे हमारे दलिल भित्तिक बक्तव्य आगे आसे नेटर मध्य कंतु जेटा सूतरा ता जरा बुझे शुने कर लोकटा हो तर एक जन जरा पूरा विश्व स्वप्न देखत अपन इरानी अपन राजतर जे आर परस्य साम्राज्य तरा विश्व मेदे कायम कर स्वप्न देखे हाँ से ही चिंताधार मानूष सूतरा से खाँटी मुसलमान तो हईल ना से तो कुफरी तंत्र विश्वास हाँ सूतरा तर पक्षे विपक्षे जावा ना जावर बेपार तो समान ही अन्न काफेर मत हाँ सूतरा अपन ये तो प्रश्न आसे ना जो अपनी अन्न काफे पक्षे ग क्या हमारे तो पक्षे जाए निश्चित कथा प्रथम ये बोलते हैं कि जे हमें कखो अमेरिकार पक्षे जाए नहीं आगे जो बोल बोलाफल्लाहम विवाद लाहुद्दीमत सोमिया हुईमोल्ला आल्ला निजे बी जो एक शत्रु के दिए आक शत्रु के आघात ना करतम तैयले को मस्जिद को गिरजा टिकतना सूत्र एक शत्रु के दिए आक शत्रु के आल्ला आघात कर ताते हमारे तो पक्ष नेार की आम तो बोली अमेरिका जय अमेरिकार जय हक अमेरिका जिंदाबाद ना कि बोल से काफेर ये को सन्देह नहीं से मुसलमान शत्रु ये विद्युमत तो सन्देह नहीं परिष्कार कथा सूतरा तर सन्तुष्टि कमना करते चावा बोकामी छाड़ा किसा को तरफ बंधुत्व देखा ना ना कि देखा सूतरा प्रश्न आसब तो तक ही तर सपोर्ट कर तरह बंधुत्व देखा हाँ ये जो प्रचार करतम तैयले दोषी सब्यस्त होत ना कि ना तो सूत्र मध्यमे शत्रु के गायल करा है गायल करार द्वारा खाँटी इसलम क्षति है नहीं हाँ जरा खाँटी द्वारा इसलम अपन मन था सत्यिकार रसुल रेखे जावा इसलम के जरा पालन करार चेषा कर से ही इसलमर को क्षति है नहीं हत्या करार कारण कारण तरा जिंदगी खाँटी इसलम पक्षपातित्व करना जेट आगे ओबामा गे तर इसलम सालाफिस्ट इसलम दुटे एक ना सालाफिरा अस्तित्व स्वीकार करना क्योंकि एरा स्वीकार कर और ये अपनी देखते पाचन एन आकटा बोलें जो कुनो जदि मुस्लिम शक्ति था सहयोगित ना नहीं क्यों बहिरागत शक्तर साधे अमुसलिम शक्तर साधे मानी काछाची थार चेषा कर तरह साथ सम्पर्क रखार चेषा कर से ही प्रेक्षापट बोल जो बर्तमान अस्त्र शस्त्र दिखे दुईटे राष्ट्र एक अग्रसर और एक अग्रसर होते जा पाकिस्तान पारमाणिक अस्त्र के मालिक द्वित नम्बर एरदोगान एन तुरस्कर के प्रेसिडेंट से स्वप्न देखते स्वप्न देखते कीसर मानी पारमाणिक अस्त्र मालिक है एवं तरह तो मानहजर ठीक नहीं से जर ऊपर भरोसा करा जाए जरा पक्षे आसारा पक्षे आस खाँटी आलोचन दल जमत सपोर्ट दिवे और प्रतिहत कर रकम तो क्यों नहीं दोगान तो एके बहरे कर निजे राष्ट्र भाषण के जो ना और कन्फारेंस जो जो दे कारण एर दोगान नतून लोिंग कर महतर माध्यमे जे दुईट द्वित लोबी सृष्टि करते विश्वर मध्य मैं आरब देशगुल्क के बद दिए इटा आर दोगाने शॉपनो, जेटा इटा आपने बाल बाल गुरे जानन, किसी दिन आगे माध्यरेश शत्य एक्शन थी, हाँ, शुद्रंग एट उद्दिष्ट तो खराब, शुद्रंग केश हो जुगी तक गुरबे, ईरान जे यह तो कुठीन माने प्रोग्राम ग्रहण कर से जे आपने पूरा मध्य प्राचीर में देशे शिया मध्य बात की विस्तार गुरबे, एवं इटर जिन्नो जे सऊदी आरब के दखल कर हजरत उमर के आर बेतरागत कर स्वप्न देखे इहुदीरा और इशियारा हाँ सूतरा परिकल्पना एवं विश्वर मध्य कय जन इहुदी मारसे एक जन इहुदी आज पर मारा नहीं इसराइल ये इरान बर इरान इरान हो इहुदी घाटी 
ইরানের মধ্যে বিশিষ্ট জনরা শিয়া যত ইহুদিদের মধ্যে বিশাল গ্রুপ যাদের কল নাটি ঘুরে এলে পুরো বিশ্ব নড়ে তাদের সবাইয়ের বাড়ি এসে কি ইরানের মধ্যে সুতরাং আপনি কার জন্য কানতেছেন সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় কার জন্য আমরা কান্না করব ঠিক আছে আমরা অন্য কারোর পক্ষপাতিত্ব নেই নাই কিন্তু অনেকে বলে যে তাইলে সৌদি আরব কেন আমেরিকার সাথে একটু ভাব আর যখন দেখবে যে একজনের কোনো বড় শক্তি দরকে প্রতিহত করার সম্ভব নয় তখন তাকে অবশ্যই কারোর সাথে সক্ষতার একটু ভাব দেখাইতে হবে যদিও সে কাফের হোক কারণ সে তো এখন মোরেলি করে নাকি না এখন সে তো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ইরান সুতরাং এই ভয়ঙ্কর হওয়ার ক্ষেত্রে সৌদি আরব আশা করছিল কি এর দোকান সহযোগিতা করবে এবং এখন মুসলিম বাদারহুড সহযোগিতা করবে কিন্তু তারা তো চরিত্রহীন বিশ্বের মধ্যে এটা প্রমাণিত চরিত্রহীন তারা কারণ যেই সময় আপনার বিশ্বের মধ্যে তাদেরকে কচু কাটা করা হয়েছিল তখন সৌদি আরব তাদের সবাইকে জায়গা দিয়েছে কিন্তু যখন সৌদি আরব আসে দেখল যে দেশটাকে দখল করা যায় নাই বাদারহুডের মাধ্যমে যখন এরা একটু সতর্ক হয়ে গেছে তখন গালাগালি শুরু হয়ে গেছে এখন ওদের কাউকে একটু কোনশাসা করলে কয় যে ইসলামকে ধ্বংস করে তুমি কাকে ধ্বংস করো তুমি কেন ইরানের সাথে যোগ দিস যারা মূলধারার বাইরে যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় বিশ্বের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনো ইতিহাস প্রমাণ করতে পারে না যে শিয়ারা কখনো আলসুল জামাতের কোনো ফায়দা করছে এটা চ্যালেঞ্জ বিশ্বের বুকে আজ পর্যন্ত কোনো বাপের বেটা দেখাইতে পারবে না যে মুসলমানের কোনো ফায়দা করছে আলসুল জামাতের কোনো ফায়দা করছে সব সময় মুসলমানদের ক্ষতি করার পিছনে তাদের ভূমিকা এটা বিশ্বে বলে যারা ওদের পক্ষ থেকে বের হয়ে আসছে তাদের কথা কোথাও করে নাই বিশ্বে যত অঘটন হালাকু খানকে কে নিয়ে আসছে এই যে বাগদাদে লাখো লাখো মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে তো শিয়ারাই নিয়ে আসছে ইরাক যে ধ্বংস হইল তার পিছনে কারা শিয়ারা আফগানিস্তান ধ্বংস হইল তার পিছনে শিয়ারা এবং এখন যে সিরিয়া ধ্বংস হচ্ছে তামা তামা করছে শিয়া এদের পরিচালক শিয়া আসাদ আছে কে বাদশার আসাদ এবং হুতিরা যে ধ্বংস লীলা চালাচ্ছে শিয়া তারা তো স্বপ্ন দেখছে এখন অন্য কেউ আক্রমণ করলে তার নিজের আত্মরক্ষার্থে তখন অনেকজনের কষ্ট লেগে যায় কারণ সে তো আপনার সব ধ্বংস করে দেব কারণ তারা তো এখানে স্বপ্ন দেখছে আর তাদের কথা বলছেন আর তারা তো আরেকজনকে হাত করার জন্য তাদের কাছে মোতাবি আছে পুরো বিশ্ব আফগানিস্তানের ওই দিন একজনে বলতেছে আমার সাথে ডিউটি করে এক ডক্টর সে বলতেছে আফগানিস্তানের তার ন্যাশনালিটি আছে পাকিস্তানের আছে সে আসলে আফগানিস্তানের এখানে ডক্টরেট করি তারপরে আপনার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করতে যাইতে পারছে না তার দেশে যে শিয়ারা দখল করে ফেলছে পুরো এলাকাটাকে শিয়াদের পার্সেন্টেজ দিন দিন বাড়ছে তাদের কাছে দুইটা অস্ত্র একটা হচ্ছে অর্থ আর একটা হচ্ছে মেয়ে কারণ তাদের কাছে মোতাবিয়ে যায় যে কোনো সুন্দরী মেয়ে আপনার যে কারোর সাথে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য পাঁচ ঘন্টার জন্য কন্ট্যাক্ট বিয়ে করতে পারবে তাহলে আর কি দরকার আপনার এই দুইটার জন্যই তো পাগলেরা নাচে যত যারা ধর্মের কি নাই আগ্রহ নাই যারা প্রত্যেক দলে যাদেরকে চালায় এই দুইটা দিয়েই চালায় কি না যে কোনো দল অনিসলামী দলগুলো এই দুইটা দিয়ে জিনিস দিয়েই কি পাগলগুলোকে চালায় একটা হচ্ছে মহিলা দিয়ে আরেকটা কি মদ গাজা দিয়ে টাকা দিয়ে আর এই দুইটা তো তাদের কাছে আসে মোতাবিয়ের ব্যবস্থা আসে আপনার যেই কোনো রাষ্ট্রে আপনি যান তাদের কোনো মানে চরিত্রহীনতার শেষ পর্যায়ে তারা আপনার ইমাম খোমেনি নিজে তার পক্ষ থেকে বাইরে আসছে একজন মুস্তাহেদ গবেষক তাদের মুস্তাহেদ আপনার ইরানের মধ্যে আশি জনের মতো থাকে তাদের একজন বাইরে আসছে ইমাম খোমেনির কাছ থেকে কেন একটা ঘটনার কারণে ইমাম খোমেনি এক বাড়িতে গেছে যাওয়ার পর এক ফ্যামিলিতে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে যখন শুইতে যাইবে কারণ সে তো সাইয়েদ সাইয়েদ বংশের দাবি করে হ্যাঁ সুতরাং ওই ফ্যামিলির পাঁচটা মেয়ে ছিল যুবতী মেয়ে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে যে আপনি কার সাথে থাকবেন এখান থেকে চয়েস করে নেন সে সর্বশেষ একবার বাচ্চা যেটা ছিল মাত্র পাঁচ বছরের তাকে চয়েস করছে সে তার সাথে থাকবে এবং সে বলে যে আমি যে রুমে ছিলাম তার পাশের রুম দেওয়া হয়েছে ইমাম খোমেনিকে ওই মেয়ের চিৎকার আমি পুরো রাত ঘুমাইতে পারিনি অথচ না বালক মেয়ে মাত্র পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে তারপরে আমি তোবা করে ছাড়ে দিয়ে চলে আসছি যে তোমার যদি বিবিচার করতে মনে চায় তাইলে ওই উপযুক্ত মেয়েকে কেন তুমি তার সাথে থাকলে না তোমার যদি মতার এত শখ হয় ছোট বাচ্চা যেটা সহ্য করতে পারে না তাকে কেন চয়েস করবে আপনার ভয়ঙ্কর একটা আপনার ধর্ম এগুলো বললে তো আপনার ইতিহাস শেষ হবে না আর যে ইতিহাসগুলো আপনাকে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে এটা প্রোপাগান্ডা করে বিশ্বের ইতিহাসকে বিকৃত করার মধ্যে প্রথম শিয়ারাই তাদের ইতিহাস লেখছে সি ওই শিয়া ঐতিহাসিক বেশি তারাই পুরো বিশ্বের মধ্যে শিয়া ঐতিহাসকে বিকৃত করেছে যদি ইমাম এবনে কাসির এবং এবনে হাজার আসকালানি যদি আপনার ইতিহাসবিদ না হইতেন তাইলে আপনার আসল ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাইত না এবনে কাসিরের নাম শুনেন বেদাবেন হ্যাঁ যিনি লেখছেন এবনে কাসিরের লেখক হ্যাঁ 
ঠিক না উনি তারপরে ইবনে হজর আসকালানি যে ফাতুল বাড়ির লেখক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাদের ইতিহাসের কিতাব আছে এদের কারণে আপনার সত্য পাওয়া যায় নদীবদ্ধ শিয়াদের কারণে সত্যই খুঁজে পাওয়া যাইত না আজ পর্যন্ত আসল ঘটনা কখনো আপনার পাওয়া যাবে না যে কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের আসল ইতিহাস সঠিক পাওয়া মুশকিল বাংলাদেশে আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময় কে দোষী ছিল কেন কে না দোষী আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটন হয়েছে এক পক্ষ এক রকম বলে আপনি তো পাইবেন না জিন্দিগিতে হ্যাঁ নাকি কিচ্ছুই আপনি খুঁজে পাইবেন না সুতরাং এই ইতিহাস এবং তাদের প্রোপাগান্ডা একবারে আমেরিকার স্টাইলে প্রথম কোনো দেশের সংস্কৃতিকে দখল করবে প্রথমে সাধারণ মানুষকে টাকা দিবে না ইহুদিদেরও এরকম সাধারণ মানুষকে ইনভেস্ট মানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তারা ইনভেস্ট করে না একজন দিন মজুরের পিছনে তারা সময় ক্ষয় করে না এটা হচ্ছে আমেরিকারও পলিসি ইরান এরকমভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পিছনে টাকা 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 খরচ করে সাধারণ কোনো মানুষের পিছনে করে না এইভাবে তারা মানুষকে টার্গেট করে এই কারণে তারা সাংস্কৃতিমুখী বাংলাদেশে যখন আমরা ছোট বয়সে ছিলাম তখন থেকে ইরানের যত দূতাবাসের মুসলিম বিশ্বে প্রত্যেক দূতাবাস প্রকাশনার একটা সেক্টর আছে তারা নিজেদের পত্রিকা উন্নত আপনার কি কাগজের মধ্যে ছাপিয়ে ফ্রি বিতরণ করে গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ছোটদের বাচ্চাদের বড়দের ম্যাগাজিন আপনার ছোট থেকে আমরা দেখছি ছোট থেকে আমরা দেখছি প্রত্যেক দেশের তারা এরকম ইউনিভার্সিটি করে এটা করে অনেক কিছু করে কারণ তারা হচ্ছে আগ্রাসী আগের পলিসিতে চলে যে কীভাবে বিশ্বকে আগ্রাসনের নিচে নিয়ে আসবে কীভাবে মানুষকে দখল করবে এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আপনি আফ্রিকা যাইলে দেখবেন বিশাল বিশাল এলাকা দখল করে ফেলছে এই আফগানিস্তানে যখন আমেরিকার পক্ষের শক্তি আসছে তখন এখন আপনার বিশাল ইউনিভার্সিটি করছে খাতমান নবী ইউনিভার্সিটি ওই দিন ওই ছেলেটা বলল যে পুরো ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির অর্ধেক বই আসি শিয়াদের বই আপনার সেখানে ঢুকতে নিষেধ বলে যে আমি ঢুকছি অনেক অনুনয় বিনয় করে যে আমি তোমাদের বইগুলো পড়ে দেখি হইতে পারে আমি শিয়া হয়ে যাব তখন এরা ঢুকতে দিস না তুমি ঢুকতেই দেয় না বিশাল এলাকা নিয়ে বলতেছে যে কম ইউনিভার্সিটি হয়েছে আপনার কি ইরানিদের শিয়াদের সর্ববৃহৎ ইউনিভার্সিটি যেটা আপনার ওদের এলাকায় অবস্থিত কিন্তু এটা দশ গুণ বড় করে বানাইছে খাতমান নবীন ইউনিভার্সিটি শুধু ওই এশিয়া মহাদেশের ওই অঞ্চলগুলোকে দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলোকে দখল করার জন্য এখান থেকে ছাত্র তৈরি করে আপনার বিশাল ইউনিভার্সিটি তৈরি করছে সুতরাং এদের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না সুতরাং এদের ইমানের ঠিক নাই সুতরাং আমরা তো এমনিতেই কারোর পক্ষপাতিত্ব করছি না কিন্তু কেউ যদি আপনার ফায়দাটা করে দেয় আমার লস কি কেউ যদি আমার শত্রুকে মারি ফেলে আমার এখানে পক্ষ বিপক্ষ নেওয়ার কী মানে আমি নিজে খুশি হয়ে যে হে জেমনি মরে গেছে মরে গেছে নাকি না আমরা তো এখানে কোনো আমেরিকার সাপোর্ট করছি না বা সৌদি আরবের অন্ধভক্তি করছি না ওই দিনই বললাম এদের অপকর্মের কখনো আমরা সাপোর্ট করতে যাব না কারণ এদের থেকে আমরা মানহাস শিখছি এদের থেকে অন্ধভক্তি শিখি না নাকি না আমাদেরকে ওটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সুতরাং অন্ধভক্তি আমাদের কাছে নাই সুতরাং আমাদেরকে বলতে হবে যে সঠিকটা এই জন্য আমরা বলছি আমরা কখনো আমেরিকা সাপোর্ট করতে যাইনি এবং আমেরিকাকে বন্ধু মনে করতেও যাইনি কারণ তারা কোরআনের ভাষায় কোশ্চিন কালো বন্ধু হতে পারে না এটা একবারে চূড়ান্ত সত্য কথা কোরআনের বাণী কিন্তু যদি সে আরেকজনের মানে তার শত্রু আর আমার শত্রু যদি এক হয় যদি আমার শত্রুকে সে মারে তাইলে আমার সমস্যাটা কি আমি কেন কানতে যাই বা ওর বিরুদ্ধে চলে যাব আমার কি পাগলামি যদি আমার আপন ভাইকে মারে তাইলে না আমি যাব সে তো আমার ক্ষতি করতে চায় সে তো আমাকে গলা টিপে মারতে চায় সে তো আমার ছায়াকে সহ্য করে না ওই দিন যে বললাম যদি কোনো সুন্নিকে হত্যা না করতে পারে তাইলে তাদের বইতে আসে যে তার ছায়া যখন রোদ্রের মধ্যে দাঁড়াবে তার ছায়াকে জুতো দিয়ে পিষে দেওয়ার জন্য যেন মনের খ্যাত মিটে যে তাকে না মারতে পারলে তার ছায়াকে মারাই দিয়ে আসলাম সে তো সহ্য করে না একজন ব্রিটেনের এই দেশে পড়তে গেছে আমাকে ঘটনা বলছিল দুইজন সে জানো না কিন্তু সে দুইজনে ডক্টরেট করতে গেছে আপনার আমেরিকাতে একজন ইরান থেকে গেছে আরেকজন সৌদি আরব থেকে গেছে একই রুমমেট দুইজন হঠাৎ করে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়েছে সে শিয়া ছেলেটা কিন্তু এ জানা না যে সে শিয়া অসুস্থ হওয়ার পর সে একজন মুসলমানের ঘরের সন্তান হিসেবে বদ্র ঘরের সন্তান হিসেবে নিজের সর্বসাধ্য বিনিয়োগ করে তার সেবা শুশ্রূষা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া মানে কয়েক সপ্তাহ আপনার তার খেদমত করছে তার সুস্থ হইতে এক দেড় মাস লাগিয়ে গেছে মানে তাকে সর্বসাধ্য বিনিয়োগ করে কারণ একসাথে আসছে যদিও শিয়ে হোক না কেন সে তো আরব দেশের নিজের দেশের লোক দেশীয় লোক এই হিসেবে তার পুরো সেবা করছে যেদিন সুস্থ হয়েছে সেদিন ওকে ডাকি বলতেছে ভাই তুমি আমার আর খেদমত করো না কী হলো বলে যে এতদিন আমি তোমার খেদমত নিতে বাধ্য ছিলাম 
কারণ আমি নিজে চলতে পারতাম না এই কারণে তোমার খাদমত নিয়েছি কিন্তু আমি এখন নিজে চলতে পারি হ্যাঁ সুতরাং তোমার খাদমত নেওয়া যাবে না কি সমস্যা করলাম তোমার বলতেছে আমার তন্ত্র আমার ধর্ম বলতেছে যে শূন্যের চেহারা দেখা নিষেধ শূন্যের খাদমত নেওয়া নিষেধ কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে নিলাম আজকে থেকে নিব না আজকে থেকে নিব না তোমার হত্যা চাই আমি তুমি মরে যাও এটা চাই তোমার ধ্বংস চাই আমি তোমার সহযোগিতা নিতে যাব কেন এটা আমার দ্বারা সম্ভব না পরিষ্কার বলে দিল হ্যাঁ কারো সে আপনার ধ্বংস চায় সে আপনার খাঁটি শত্রু এতে কোনো সন্দেহ নেই তা আবার কি চান যারা আপনার কাবা শরীফে পাথর নিয়ে চলে যেতে পারে তারপরে বারবার টুকরে টুকরো হয়ে ভাঙে নষ্ট হয়ে যেতে সে বিদায় না ফেরত আসছে নতুবেত কাবা হাজর আসবাদ আর ফেরত আসতো না সৌদি আরবে এই হিয়ারাই তো হাজর আসবাদকে চুরি করে নিয়ে গেল ভাঙে নিয়ে গেল তারপরে না অনেক বছর পরে হাজর আসবাদ আবার ফেরত দেয় যখন দেখা যায় এটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে মানে ঠিক ঠিক দিতে পারতেছেন আল্লাহর ইচ্ছে এখানে থাকবে তখন আমরা এখন দেখবেন ওই জায়গায় কালো জায়গার মধ্যে কিন্তু হাজর আসবাদ পুরোটা নাই টুকরে আছে দেখবেন টুকরে দিয়ে পরে ফিনিশিং করে দিছে কয়েকটা টুকরে পাওয়া গেছে পরে পুরো হাজর আসবাদ পাওয়া যায়নি ভাঙে চুরে গেছে এবং ওই আপনার ওই জায়গার মধ্যে হত্যাকাণ্ড চালাইছে ঠিক না এটার কারণে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন সৌদি আরব যদি জানে এত এত ডেঞ্জারাস তাহলে সৌদি আরবে ঢুকতে দেয় কেন সৌদি আরবে ঢুকতে দেয় আন্তর্জাতিক আইনের কারণে কারণ মুসলমান তাকে যদি সৌদি আরবে ঢুকতে না দেয় তাহলে তো আন্তর্জাতিক আইনের হ্যাঁ সামনে পড়বে যে মুসলমান কে এটা হয়েছে ব্যাপক ধর্মীয় একটা জায়গা সুতরাং হ্যাঁ মুসলমানকে ঢুকতে দেবে না কেন এটা সৌদি আরবের ক্ষমতা নাই আন্তর্জাতিক আইনের সামনে এটা হয়েছে একটা আর দ্বিতীয় নম্বর ওরা কেন আসতে চায় যদি আমাদের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তারা আসতে চায় কয়েকটা কারণে একটা হয়েছে আপনার তাকিয়ার জন্য তাদের একটা ধর্ম আছে লা ইমান আলিম আল্লাহ তাকিয়ে তালা তাদের একটা প্রবাদ আছে যে ওই ব্যক্তির ইমান নাই যে তাকিয়ে না করে তাকিয়ে মানে মুনাফিকি আপনি আমার শত্রু উপরে দেখা হয় বন্ধুত্ব এটাকে তাকিয়ে বলে এরা বলছে এই তাকিয়ে যদি কোনো শিয়ার মধ্যে না থাকে সে মোমিন হইতে পারে না সব শিয়াদের মধ্যে এই চেতনা আছে যে উপরে আপনার শিয়া ধর্ম প্রচার করবে না ভিতরে ভিতরে আপনাকে যদি প্রভাবশালী দেখে আপনার সাথে বন্ধুত্ব পাঠাবে আপনার খেদমত করতে চাইবে কিন্তু তার ভিতর কথা কথা বলবে না যতদিন পর্যন্ত সে ফাঁসে না যায় যেরকম ওই বেচারাকে বলে ফেলছে রুমমেট হওয়ার কারণে হ্যাঁ সুতরাং এটা কঠিন সুতরাং এরা একটা হচ্ছে ষড়যন্ত্র যেরকম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য আসে যে এখানে কোনো অভ্যুত্থান করে সৌদি আরব দখা দখল করা যায় কি না এটা তো আগেও হয়েছে নাকি হয় নাই সৌদি আরবে এই সমস্ত এলাকা দখল করার জন্য তারা আপনার মসজিদ নবীতে পর্যন্ত মহিলার মাধ্যমে ছুরি ঢুকাই হত্যাকাণ্ড চালাইছে বেশি দিনের পুরানো কথা নয় এগুলা সুতরাং তারা তো হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য আসে এখানে হ্যাঁ আর ওরা বাধ্য ওদেরকে ঢুকতে দিতে হবে কারণ মুসলমান নামধারী ওরা কিন্তু তারা আসে হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য আর একটা এসে দুনিয়াকে দেখানোর জন্য যে আমরাও মুসলমান কারণ সে যদি বাইতুল্লাহ শরীফে না আসে তো মুসলমানই থাকতে পারে না কবি যদি তোমরা তো মুসলমান না তোমরা কাবাকে দেখতে পারো না কিন্তু তাদের তন্ত্রে আসে যে বাইতুল্লাহ নিজের জায়গা থেকে সরে গিয়ে কারবালাকে একবার তোয়াফ করে আসে বাইতুল্লাহ এক বছরে এক ওই জায়গায় থাকে না কিন্তু কেউ দেখছেন যে বাইতুল্লাহ জায়গায় থাকে না তারা বলছে কার কারবালাকে চক্কর দিয়ে আসে এবং তারা বলে কেউ যদি মোতাবিয়ে করে তাহলে সত্তরবার কাবা হজ করা সমান 